É uma notícia que saiu, Megali, no final de semana também, não é uma notícia oficial, é, no, no jornal, aqui no Wall Street Journal, né? É, o governo americano, que nos últimos meses tem uma ligação um pouco mais próxima do governo Maduro, isso aconteceu é, lá no meio da pandemia, o Joe Biden procurou o Maduro em especial é, para tentar identificar ali alguma possibilidade de relação é, mais perto, petróleo em especial, e já na guerra é, contra a Rússia, né? E o jornal The Wall Street Journal está falando que pode ser uma saída, ou seja, o governo americano dar anistia é, a Maduro, procurar é, justamente o país para que ele deixe o poder, para que ele saia do poder. O governo americano é, foi muito claro na última, é, é, última documento oficial sobre a eleição é, no país, dizendo que a eleição acabou sendo fraudada, que Maduro não deveria continuar no poder, e essa pode ser uma saída. Chegar a falar aqui, inclusive, que ele poderia ir para o Brasil, é, ser, é, morar no Brasil, ficar por aí, e trocar a presidência é, na Venezuela, mas aparentemente não é o que vai acontecer. Então o The Wall Street Journal colocou essa outra possibilidade dele vir aqui é, para os Estados Unidos. Por enquanto, o Megali é apenas a informação do jornal. Oficialmente não tem nada, mas poderia ser uma saída, quem sabe, é, para essa longa crise que a gente tem acompanhado, é, em especial desde essa última eleição na Venezuela. Mas sabe que é duro? A gente não pode confiar em ditador, né? Maduro. Mas o ditador também não confia em democratas porque as democracias prevêem alternância de poder. E se ele negocia agora um, um asilo com o Joe Biden, e se o Joe Biden, eh, se a Kamala Harris perde a eleição para o Donald Trump, será que isso vai se manter? Ou será que o Trump não pode cancelar esse asilo no, no momento em que chegar à Casa Branca? Então, o cara não tem garantia nenhuma. Não dá para... Ah, não, temos um termo aqui que diz que o asilo é vitalício. Pô, isso tudo se, se muda. É, Negocia-se e muda-se. Então é, é difícil, né? A gente não confia em ditadores e os ditadores também não confiam em nós. A ver.